ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஸோ நேற்று ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் தேர்ட்டி செவன்த் பார்ட்டு இது தேர்ட்டி எயித்து பார்ட்டு ஸோ அதை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கண்டினியூஷன் இருக்கும் ஸோ இடையில பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டினியூவாக பார்க்குற மாதிரி இருக்காது அதனால் அதோடய கண்டினியூ வீடியோ தான் இது ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இதில் கொஞ்சம் நிறையாவே பார்க்க போகிறோம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு பார்த்துடலாம் பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து சுகர் ஃபாஸ்டிங் வந்து செவன்ட்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி எம்ஜி பெர் டெசி லிட்டர் இது வந்து கிட்டே பொறுத்து இல்லை அங்கே உள்ள கெமிக்கல்ஸை பொறுத்து அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட ரேஞ்ச் வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப இல்லை ஒரு ஃபைவ் டூ டென் அந்த மாதிரி அதனால் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆகும் அதை பற்றி ப்ராப்ளம் இல்லை இதுதான் ஸ்டாண்டர்டு ஸோ சுகர் ஃபாஸ்டிங் வந்து செவன்ட்டி டூ ஒன் டென் எம்ஜி பெர் டெசி லிட்டர் பிபி பிராண்டியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிபிபிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி டூ ஒன் ஃபார்ட்டி எம்ஜி பெர் டெசி லிட்டர் ரேண்டமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்ஜி பெர் டெசி லிட்டருக்கு கீழே இருக்கணும் எப்போதுமே சுகர் ஒருத்தவங்களுக்கு ரேண்டமாக செக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருந்ததுனாவே அவங்கள வந்து நீங்கள் டயபட்டிஸ் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் கிரைட்டீரியா ரேண்டம் பிளட் சுகர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு கீழே இருக்கணும் யூரியா செவன்ட்டி செவன் டூ எயிட்டின் எம்ஜி தென் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜியில் டூ 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 பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ செவன் பாயிண்ட் ஒன் மில்லி மோலில் கிரியாட்மீன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் தென் சோடியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பொட்டாஷியம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் குளோரைன் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் டு ஒன் டென்னு பைகார்பனேட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ இதுதான் நார்மல் வேல்யூ பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த பேஜ் வந்து என் பையன் கொஞ்சம் கிரிக்கிட்டான் தெரியாமல் ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்எஃப்டி டோட்டல் பில் யூரோபியில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கணும் டைரெக்ட் இதில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இருக்கணும் இன்டைரக்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் இருக்கணும் தென் எஸ்ஜி ஓடி பிடி ரெண்டுமே வந்து லெஸ் தென் ஃபார்ட்டின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேலுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்ஜி ஓடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் தேர்ட்டி எயிட் இருக்கணும் ஃபீமேலுக்கு வந்து லெஸ் தென் தேர்ட்டி டூ இருக்கணும் எஸ்ஜி பிடி ஸோ அந்த எஸ்ஜி ஓடியை வந்து எஸ்டின்னு சொல்கிறோம் ஏஎஸ்டின்னு சொல்லுவோம் எஸ்ஜிபிடியை வந்து ஏஎல்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏஎல்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எஸ்ஜிபிடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலுக்கு லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி ஒன் இருக்கணும் சாரி மேலுக்கு லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி ஒன் இருக்கணும் ஃபீமேலுக்கு தேர்ட்டி டூ இருக்கணும் தென் அல்கலைன் பாஸ்பேட் வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி சீரம் அமைலேஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் இதெல்லாம் எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இதை சாதாரணமாக நினச்சிக்காதீங்க கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ப்ரோட்டீனில் வந்து டோட்டலாக சிக்ஸ் டூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கணும் ஆல்பமின் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கணும் குளோபலின் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கணும் ஏஜி ரேஷியோ இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க கால்சியம் எயிட் டூ டென் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கணும் பாஸ்பேட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ மெக்னீஷியம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இது எல்லாத்துக்கும் யூனிட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ இம்யூனாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பிஎஸ்ஏ லெஸ் தென் ஃபோர் இருக்கணும் இது வந்து ப்ராஸ்டேட் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து லெஸ் தென் ஃபோர் இருக்கணும் சிக்ஸ்டி டூ எயிட்டி இயர்ஸ் இருந்தனா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் இது வந்து நார்மல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சிக்ஸ்டி டூ எயிட்டி இயர்ஸில் இருக்க எயிட்டி இயர்ஸில் இருக்கவங்களுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் அ நார்மல் தென் பிடி ப்ளா ப்ளீடிங் டைம் கிளாட்டிங் டைம் ஒன் டூ த்ரீ மினிட்ஸு ஃபோர் டு செவன் மினிட்ஸு டிஎஃப்டி பார்த்துக்கோங்க எஃப்டி த்ரீ எஃப்டி ஃபோர் டிஎஸ்கெச் இதெல்லாம் நார்மல் வேல்யூ செக் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் பிசிஓ டூ இது வந்து பிளட் ஏபிஜியில் பிசிஓ டூ பிஹெச் பிஓ டூ பைக் கோர்பனேட் இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஹெச்பி ஏஒன்சி இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஃபோர் டு சிக்ஸ் இருக்கணும் சிக்ஸ் டு செவன் இருந்தால் குட் கண்ட்ரோல் செவன் டு எயிட் இருந்தால் ஃபேர் கண்ட்ரோல் மோர் தென் எயிட் இருந்தனா புவர் கண்ட்ரோல் தென் கார்டியாக மார்க்கர் சிகே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டூ சிகே எம்பி வந்து த்ரீ என்ஜி சிஆர்பி வந்து லெஸ் தென் ஃபைவ் இருக்கணும் ஸோ அடுத்தது இம்பார்ட்டண்ட்டான கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ்க்கு வந்துடுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குசிங் சின்ட்ரோம் ஸோ இந்த குசிங் சின்ட்ரோமில் வந்து என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும்
மசில் ஏதோ எழுதியிருக்கோம் அதுவும் நமக்கு நமக்கு புரியல ஸோ புரிஞ்சுன்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தென் ஆஃப்டர் ட்ரக்யாஸ்டமி நர்சிங் கேர் என்ன பண்ணுன்னா ஹியூமிடிஃபைடு ஆக்சிஜனேஷன் கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக தென் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் நோஸ் பிளேட் வந்து எதனாலனா பிக்கிங் ஆஃப் த நோஸ் அந்த நோன்றதுனால தான் வருது மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் நோஸ் பிளேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்கிங் ஆஃப் த நோஸ் தென் டெர்மடோசஸ் ஸோ நோ இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த ஸ்கின் டெர்மடோசஸ் அப்படின்னா இது வந்து டெர்மனாலஜி நோ இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த ஸ்கின் வந்து டெர்மடோசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் எக்ஸ்எக்ஸ் ஒய் சின்ட்ரோம் இட் இஸ் அ கிளின் ஃபில்டர் சின்ட்ரோம் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து எக்ஸஸ் ஒய் அந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து இருக்கும் தென் ஒன் பவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எயிட்டி கிராம்ஸு இது வந்து ஒன் பவுண்ட் அப்படிங்கிறப்போ ஃபோர் எயிட்டி கிராம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தென் பிஎம்ஐ பிஎம்ஐயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டின் கேஜி டிவைடட் பை ஹைட்டின் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா இதை நிறைய டைம் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க நார்மலாக எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் இருக்கணும் ஓவர் வெயிட் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு மேலே வந்துருச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டியை வந்து ஓவர் வெயிட்டணும் அதுக்கு மேலே ஒரு ஃபைவ் ஆட் பண்ணுறப்போ ஒபீஸ்னும் அதுக்கு மேலே ஒரு ஃபைவ் ஆட் பண்ணுறப்போ வந்து செகண்ட் டிகிரினும் அதுக்கு மேலே ஒரு ஃபைவ் ஆட் பண்ணுறப்போ அதை வந்து தேர்ட் டிகிரி ஒபீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்சைன் வின்சைன் அண்ட் சைனா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது வந்து அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் அந்த ஜிஞ்சுவல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்ம வந்து விஞ்ச வின்சன் அண்ட் சைனான்னு சொல்கிறோம் இன்கேஸ் இதில் உங்களுக்கு எதாவது புரியலன்னா நீங்கள் கூகுள் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ப்ளீடிங் ஓரல் அல்சர்ஸ் காஸ்ட் பை த பேசிலஸ் ஃபியூசி ஃபார்ம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் தென் அடுத்தது வந்து எ பேஷன்ட் வித் ட்ரிபிள் பி அதாவது பண்டல் பிரான்ச் பிளாக்கில் இருக்குது ஆன் கண்டினியூஸ் மானிட்டரில் இருக்காங்க வைடனிங் ஆஃப் கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெல் செகண்ட் ஆர் மோர் ஸோ இதை வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டாக நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா கார்டியோ வேர்சன் மோர் எஃபெக்டிவ் இன் ஏஎஃப் விடி விடி வித் பல்ஸ் அதாவது வென்ட்ரிகுலர் அட்டாக்கி கேடியா வித் பல்ஸ் கார்டியோ வேர்ஷன் வந்து மோர் எஃபெக்டிவ் எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் தென் விடி வித் பல்ஸோடு இருக்கிறது தென் பிஏ டாக்கி கார்டியா தென் ஏட்ரியல் ஃப்ளட்டர் இதிலெல்லாம் வந்து கார்டியோ வேர்சன் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் then uh, water in adult in average of 55 to 60 percentage infant la vandu 75 percentage ntg pain relief approximately 1 to 3 minutes la vandu neenga sublingual avo edha kudutinga 1 to 3 minutes la vandu ungalku ntg vandu idhu idhu exam la ketirupanga evala nerathula ungalku pain relief avum appdinu 1 to 3 minutes la then ventricular fibrillation first choice of drug vandu pathina adrenaline dhaan kudukonu vf la ப்ளட் ஆக்ஸ் ஓகச்சு லெவல் ஆல்கஹால் லெவல் வந்து நார்மலாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இதுதான் இருக்கணும் அப் டு டென் ஸோ இதில் வந்து அப் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க விக்கிபீடியாவில் ஸோ அதையும் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தென் சிபிஆர் இன்ஃபேன்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரனுக்கு ஹண்ட்ரட் பெர் மினிட்னு கொடுக்கணும் அதாவது செஸ்ட் கம்பரிசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பெர் மினிட் கொடுக்கணும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் இது கேட்டிருக்காங்க அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன் ஆஃப் த டிஜிட்டாலிஸ் ப்ரிப்ரேஷன் இன்க்ளூட் நாசியா ஸோ டிஜிட்டாலிஸ் எடுக்கிறப்ப அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன் வந்து நாசியா அண்டரக்ஸியா எல்லோ விஷன் பிளர்டு விஷன் கன்ஃபியூசன் இர்ரெகுலர் பல்ஸ் ஸோ நாட் அட்மினிஸ்டர் ஹைப்போ கெலிமியா அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன் ஆஃப் த டிஜிட்டாலிஸ் ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ நம்ம டிஜிட்டாலிஸ் கொடுக்குறப்ப பொட்டாசியம் வந்து யூஸ்வலாக வந்து கம்மியாக இருக்கிறப்ப அதை வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க எப்போதுமே பொட்டாசியம் வந்து நார்மலாக வச்சுக்கணும் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன் ஆஃப் த டிஜிட்டாலிஸ் ப்ரிப்ரேஷனில் இன்க்ளூட் நாசியா வாமிட்டிங் எல்லோ ஸோ நீங்கள் டிஜிட்டாலிஸ் ப்ரிப் கொடுக்குறப்போ இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வராது ஓவர் அந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நிறையா டைம் கேட்டிருக்காங்க இது ரிலேட்டட் டு த பொட்டாசியம் நிறையா டைம் படித்தவங்களுக்கு இது தெரியும் நாசியா அனரக்ஸியா எல்லோ விஷன் பிளர்டு விஷன் கன்ஃபியூஷன் இரெகுலர் பல்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ நாட் அட்மினிஸ்டர்ட் ஹைப்போ கெலிமியா ஸோ நிறைய இது டச் விட்டு போனதுனால நமக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது
நீங்கள் வந்து டிஜிட்டாலிஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் வரும் ஸோ கரெக்ட் பொட்டாசியம் கம்மியாக இருக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து டிஜிட்டாலிஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் வரும் எப்போதுமே பொட்டாசியம் வந்து கரெக்டான லெவலில் வச்சுக்கிட்டு அட்மினிஸ்டர் பண்ணும் ஸோ இதுதான் இதோட மீனிங்கு தென் ஆட்ரியோ ஸ்க்ளீரோசிஸ் ஆப்ளிட்டரன்ஸ் ஸோ அவாய்டு இன்ஜுரி அண்ட் மெயின்டைன் சர்க்குலேஷன் ஸோ இந்த இந்த கண்டிஷனில் வந்து மெயினாக நர்சஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்னா ஆட்ரியோ ஸ்க்ளீரோசிஸ் ஆப்ளிட்டரன்ஸில் வந்து அவாய்டு இன்ஜுரிஸ் அண்ட் மெயின்டைன் சர்க்குலேஷன் இதுதான் மெயின் அவங்களுக்கு பண்ண வேண்டியது தென் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த கிப்னாட்டிக்ஸ் அண்ட் செடேஷன் இஸ் த டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டோஸ் ஸோ கிப்னாட்டிசத்துக்கும் செடேட்டிவ்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டோஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அது வேரி ஆகுது கிப்னாட்டிஸ் பண்ணுறோமா செடேட்டிவ் பண்ணுறோமா ஸோ இன்றைக்கி இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸு இதில் ஒன்று ரெண்டு புரியாமல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியாமல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம் விஷ் ஆல் த பெஸ